హాయ్ ఫ్రెండ్స్ డేటా బేస్డ్ ప్రశ్నల విభాగంలో ఇది రెండో వీడియో ఈ వీడియోలో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లెయిన్ సర్ఫేసెస్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ సెస్ అనేటువంటి మూడు నాలుగు చాప్టర్లకు సంబంధించిన డేటా బేస్డ్ ప్రశ్నలను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలించండి ఇక్కడ కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఇచ్చినారు వాటర్ కిరోసిన్ టర్పెంటాయిల్ బెంజిన్ అదేవిధంగా కొన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఇచ్చినారు కింద కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగినారు ఈ ఇలాంటి రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవాలి అంటే మొదటగా మనకు కొంత ప్రాథమిక జ్ఞానం సంపాదించాలి ఏమిటి అంటే ఈ టేబుల్ని పరిశీలించండి ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఎన్ ఎక్కువ లేదా వక్రీ భవన గుణకం ఎక్కువ ఉంటే డి అని అన్నాం డి అంటే డెన్సర్ మీడియం లేదా సాంద్రతర అనకం మరియు ఇందులో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ తక్కువ ఉంటుంది మరియు యాంగిల్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది రెండో వర్షన్ పరిశీలించండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లేదా ఎన్ తక్కువగా ఉంటే అది ఆర్ రేరర్ మీడియం లేదా విరళ యానకం ఇందులో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాంగిల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లలకు కాస్త సరదాగా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఎన్ ఎక్కువ ఉందంటే మిగిలినటన్నీ డౌన్లో ఉంటాయి డి ఫర్ డ్యాన్సర్ మీడియం ఏమేమి డౌన్లో ఉంటాయి వి డౌన్లో ఉంది మరియు యాంగిల్ కూడా డౌన్లో ఉంది అదేవిధంగా ఎన్ తక్కువ ఉంది అంటే మిగిలినటన్నీ రైజ్లో ఉంటాయి ఆర్ అంటే రేరర్ మీడియం ఏమేమి రైజ్లో ఉండాయి వి ఎక్కువ ఉంది మరియు యాంగిల్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఈ ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకొని ఉంటే ఇలాంటి ఎన్ని ప్రశ్నలైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలించండి విచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఆప్టికల్ డెన్సర్ మీడియం ఏది ఎక్కువ దృశ్యాసాంద్రత కలిగినటువంటి యానకం అని ప్రశ్న ఎన్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది డెన్సర్ మీడియం ఎన్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులో ఎన్ దేనికి ఎక్కువ ఉందంటే బెంజిన్కు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మోస్ట్ డెన్సర్ మీడియం వచ్చి బెంజిన్ రెండో ప్రశ్న ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వెన్ లైట్ పాస్ త్రూ ద కిరోసిన్ టు వాటర్ కిరోసిన్ నుండి వాటర్ గన లైట్ పాస్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇక్కడ మొదట విషయం కిరోసిన్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ కాబట్టి అది డెన్సర్ మీడియం డి అంటే డౌన్ మిగిలినటన్నీ డౌన్గా ఉంటాయి అంటే వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది వాటర్ అనేది రేరర్ మీడియం ఎందుకంటే ఎన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది ఇక ఇందులో రేరర్ రైజ్లో ఉంటాయి మిగిలినటన్నీ అంటే వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కిరోసిన్ నుంచి వాటర్కు వస్తే వాటర్లో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఆన్సర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ బెంజిన్ ఏదైనా ఒక మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ కనుక్కోవాలా దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చితే ఇది సూత్రం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ వ్యాక్యూమ్లో కాంతి యొక్క వడి అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది దాని యొక్క విలువ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకు ఎన్ తెలుసు సి తెలుసు వి కావాలి వి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎన్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకటి అన్నారు ఒకటి అన్నారు ఒకటిలో ఒకటి అన్నారు రెండుల టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఆ మీడియంలో లైట్ స్పీడ్ అవుతుంది బెంజిన్లో ఇక నాలుగో ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద అబౌ మెటీరియల్ హ్యాజ్ హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇందులో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది ఎక్కువ రైజ్లో ఉంటుంది అంటే ఎన్ వాల్యూ దేనికైతే తక్కువగా ఉంటుందో అందులో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్స్లో వాటర్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ దానికి ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో అన్నిటికన్నా తక్కువ ఎన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఎక్కువ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఉంటుంది థర్డ్ చాప్టర్లో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ చూడండి బొమ్మ రూపంలో మనకు కొంత సమాచారం ఇచ్చినారు కింద ప్రశ్నలు ఇచ్చినారు బొమ్మను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఇక్కడ కోణాన్ని బట్టి యాంగిల్ని బట్టి ఏది డెన్సర్ మీడియం ఏది రేరర్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏంటి అని కనుక్కోవాలి ముందు చెప్పిన చుట్కు చిట్కాను ఫాలో అవ్వాలి చూడండి ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్న విచ్ ఈజ్ ద డెన్సర్ మీడియం ఏది సాంద్రతర వెనకం డి ఫర్ డౌన్ 
ఎన్న ఒక్కటి ఎక్కువ ఉంటుంది మిగిలినట్టన్నీ డౌన్గా ఉంటుంది ఏదైతే యాంగిల్ తక్కువ ఉందో అది డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ వన్ అనేది డెన్సర్ మీడియం రెండో ప్రశ్నలు పరిశీలించండి రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టూ రిలేషన్ని పరిశీలిస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ తక్కువ ఉంటే ఎన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి కాబట్టి ఎన్ వన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ టూ అనేది యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మిగిలిన యాంగిల్ అంశం తక్కువ ఉందంటే ఆ ఈ రిఫ్రాక్ట్ ఉండే ఎక్కువ ఉంది అని ఎన్ టూ ఎక్కువ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎన్ టూ ఎన్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ టూ ఎన్ వన్ ఎక్కువ ఉంది ఎన్ టూ తక్కువ ఉంది యాంగిల్ తక్కువ ఉంటే రిఫ్రాక్ట్ ఉండేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడో ప్రశ్నను పరిశీలించండి ఇఫ్ ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ టూ అనేది ఒకటి ఇచ్చినారు దెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ను క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నారు ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎన్ వన్కి ఎన్ టూకి ఉన్న రిలేషను స్నెల్స్ నియమం ఎన్ వన్ సైన ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ మనకు ఎన్ వన్ కావాలి ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ బై సైన్ ఐ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ టూ విలువ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది వన్ అని సైన్ ఆర్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మరియు సైన్ ఐ వాల్యూ థర్టీ డిగ్రీస్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ అదేవిధంగా సైన్ థర్టీ వన్ బై టూ సింప్లిఫై చేస్తే టూ బై రూట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎన్ వన్ విలువ రూట్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐదో చాప్టర్లోని డేటా బేస్డ్ ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది పరిశీలించండి లెన్స్ ఇచ్చినారు ఫోకల్ లెన్త్ ఇచ్చినారు కింద కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చినారు ఏ ప్లస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్లని బి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్లని ఇవ్వడం జరిగింది మరి మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలించండి విచ్ ఈజ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏది కుంభాకార కటకము ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అవుతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ అంటే మంచిది నెగిటివ్ అంటే చెడ్డది అని మీనింగ్ కాదు ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్లోనే మనం ప్రతిది కూడా ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి మెజర్ చేస్తాం ఇన్సిడెంట్ లైట్ మరియు ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి మనం మెజర్ చేసే డైరెక్షన్ రెండు సమానంగా ఉండడం వల్ల కాన్వెక్స్ లెన్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం మరి కాన్కేవ్ లేదా పుటాకార కటకాలు ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్కి మరియు ఫోకల్ లెంత్ మనం మెజర్ చేసేటువంటి డైరెక్షన్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉండడం వల్ల నెగిటివ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మొదటి దానికి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏది అంటే పాజిటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని గుర్తించాలి రెండో ప్రశ్న విచ్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏది పుటాకార కటకము అని అడిగినారు పుటాకార కటకము నెగిటివ్ ఉన్నటువంటి ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నది అంటే ఆప్షన్ బి బి అనేది కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది అవుతుంది మరి మూడో ప్రశ్న ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఏ ఇక్కడ పవర్కి ఫోకల్ లెంత్కి ఉన్న రిలేషన్ని పరిశీలిస్తే ఒకదానికి ఒకటి ఇన్వర్సలీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్ అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇంకో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తగ్గుతూ ఉంటే అట్లాంటి రిలేషన్ని ఇన్వర్సలీ ప్రపోర్షనల్ అంటాం ఇక్కడ చాలా పతులాగా ఉంది అప్పుడు ఆ బెండింగ్ బెండింగ్ చేసే ఎఫిషియన్సీ తక్కువగా ఉండి చాలా దూరంగా ఫోకస్ అవుతుంది అప్పుడు దానికి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అంటే పవర్ తక్కువ ఉందని కొన్ని బాగా మందంగా ఉన్నటువంటి లెన్స్ వెంటనే ఫోకస్ అవుతాయి చాలా దగ్గరగా ఫోకస్ అవుతాయి అంటే ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ లెన్స్ యొక్క పవర్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం అదేవిధంగా డైవర్జెన్స్ విషయంలో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం మీద పవర్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ఆ లెన్స్ కాస్త మందంగా ఉంటాయి ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది పవర్ తక్కువ ఉంది అంటే ఆ లెన్స్ కాస్త పతలాగా ఉంటాయి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది గుర్తిస్తే ఇక్కడ రిలేషన్ చూస్తే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఇన్ మీటర్స్ ఎఫ్ను మీటర్లో తీసుకుంటే ఈ విధమైన రిలేషన్ ఇన్ జనరల్ సెంటీమీటర్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ విలువను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డయాప్టర్స్ డి అంటే డయాప్టర్లు పవర్కు యూనిట్లు డయాప్టర్లు నెక్స్ట్ నాలుగో ప్రశ్న ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ బి 
లెన్స్ బి యొక్క పవర్ని క్యాల్కులేట్ చేయమంటాం ఇక్కడ కూడా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ లేదా హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ డయాప్టర్లు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఇదే విధంగా కొన్ని ప్రశ్నలు పవర్లో ఇస్తారు దానికి రిలవెన్సీగా అడుగుతారు పవర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఫోకల్ లెన్త్ తక్కువ ఉందని పవర్ తక్కువ ఉందంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ పవర్ ఎక్కువ అంటే ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ అనేటువంటి కోర్ ఐడియాని కలిగి ఉంటే ఇలాంటి ఎన్ని ప్రశ్నలనైనా మనము ఆన్సర్ చేయవచ్చు మరియు ప్లస్ ఉంటే కాన్వెక్స్ మైనస్ ఉంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది గుర్తించాలి ఇక్కడ నాలుగో చాప్టర్లో మరో ప్రశ్నను పరిశీలించండి ఈ ప్రశ్న కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కు డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంచినప్పుడు కుంభాకార కటకానికి వివిధ స్థానాల్లో వస్తువు నుంచినప్పుడు ప్రతిబింబం ఎక్కడెక్కడ ఏర్పడుతుంది దాని యొక్క లక్షణాలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి అనే దాని మీద ఆధారపడిన ప్రశ్న అయితే ఇక్కడ మనము బొమ్మలు మనం ఇక్కడ గీసుకోకుండానే మనకున్నటువంటి హింట్ల ద్వారా ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మనకు తెలిసినటువంటి అంశాలు ఏమిటి అంటే ఆల్ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ నిజ ప్రతిబింబాలన్నీ కూడా తలక్రిందులు ప్రతిబింబాలు అదేవిధంగా ఆల్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటే మిథ్యా ప్రతిబింబాలన్నీ కూడా నిలువు ప్రతిబింబాలు అనేటువంటి హింట్ను మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ దీన్ని ఫీల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి చూడండి బియాండ్ టూ ఎఫ్ టూ టూ ఎఫ్ టూ కన్నా బయట ఉంటే ఇమేజ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే ఎఫ్ వన్కు టూ ఎఫ్ వన్కి మధ్యగా ఏర్పడుతుంది ఇన్వర్టెడ్ అనే మాట ఆ టేబుల్లో ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ రియల్ అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా రెండో సిచ్యువేషన్లో రియల్ ఇన్వర్టెడ్ బియాండ్ టూ ఎఫ్ వన్ అనేటువంటి ఇచ్చినారు హింట్ ఇచ్చినారు ఆ ఇమేజ్ను కాస్త మనం పరిశీలన చేస్తే అలా పెద్ద అలా అవతల టూ ఎఫ్ టూ కన్నా ఎప్పుడు టూ ఎఫ్ వన్ కన్నా ఎప్పుడు అవతల ఏర్పడుతుంది అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది టూ ఎఫ్ టూకు ఎఫ్ టూకు మధ్య ఉన్నప్పుడు అలా ఏర్పడుతుంది మరియు రెండో దాంతో రియల్ కాబట్టి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అని మనం గుర్తించవచ్చు అట్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ వద్ద ఉంటే అది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో పడిపడుతుంది రియల్గా ఉంటుంది అని ఇచ్చినారు ఈ ఇమేజ్ని పరిశీలించండి చాలా హైలీ ఎన్లార్జ్డ్ అంత క్లారిటీగా కూడా ఉండదు చాలా పెద్ద ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మూడో సిచ్యువేషన్ గమనిస్తే సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వస్తు ఉన్న వైపే ఇమేజ్ కూడా ఏర్పడాలి అంటే అది ఎక్కడ ఉండాలి అంటే బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ పో పి అంటే ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆప్టికల్ సెంటర్కి మరియు ఎఫ్ టూకి మధ్య ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ యువతలే ఏర్పడుతుంది మరి ఆ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ మిథ్యా ప్రతిబింబం మరియు ఎరెక్ట్ నిలువు ప్రతిబింబం ఎన్లార్జ్డ్ పెద్ద ప్రతిబింబం ఇలా ఏదేమైనా సరే ఈ హింట్ సహాయంతో అంటే రియల్ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఇన్వర్టెడ్ అనేది మరియు వర్చువల్ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఎరెక్ట్ అనేటువంటి హింట్ ఉపయోగించి మనము కొంతలో కొంత డేటాని ఫిల్ చేయొచ్చు పూర్తిగా ఫిల్ చేయాలంటే ఆ డయాగ్రామ్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి మరి ఈ వీడియో నచ్చి చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం